சித்திரா பௌர்ணமி சித்திர பௌர்ணமி அப்படின்னாக்க வர இருபத்தொம்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நாத்திக்கிழமை சித்திர பௌர்ணமி சித்திர பௌர்ணமி அப்படின்றது வந்து எல்லா பௌர்ணமியும் மாத மாதம் நல்லா வெளிச்சமாக இருந்தாலும் சித்திர மாதம் வர பௌர்ணமி வந்து நம்ம பூமிக்கு ரொம்ப அருகில் எந்த கலங்கமும் இல்லாமல் சுத்தமாக தெரியதான் சித்திர பௌர்ணமி அது என்ன விசேஷம் அப்படின்னாக்க சித்திர குப்தன் அதாவது நம்மளுடைய யம தர்ம ராஜாவுடைய அசிஸ்டண்டான சித்ரகுப்தர் வந்து பிறந்த நாள் தான் வந்து சித்திர சித்திர குப்தருடைய பிறந்த நாள் தான் வந்து சித்திர பௌர்ணமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னாக்க நம்ம பார்மதி தேவி வந்து ஒரு சித்திரத்தை வரைவாங்க அந்த டைம் வந்து நம்ம அழிக்கும் தெய்வமான யம தர்ம ராஜா வந்து சிவனிடம் எனக்கு வந்து அதிகமான வேலை இருக்குது என்னுடைய கணக்கு அதாவது என்னுடைய வேலையில் கணக்கு பார்த்துக்கிறதுக்கே ஆள் இல்லை அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த டைம் பார்வதி தேவி வந்து காட்டுவாங்க அந்த நான் வரைஞ்ச சித்திரத்தை பாருங்கள்ட்டு அந்த சித்திரம் ரொம்ப அழகாகவும் ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கிறதுனால அதை வந்து சிவன் வந்து ஒரு உருவமாக மாற்றி அவருடைய மூச்சு காத்துலேருந்து உருவாக்கணும் தான் சித்திரகுப்தன் அவர் வந்து என்னன்னாக்க ஒரு நல்ல கல்வி ஞானத்தில் சிறந்தவராக இருப்பார் அவர் வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டும் பாவ புண்ணியங்கள் எழுதும் போது தவறாகவே எழுத மாட்டார் எல்லா கணக்குமே நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அந்த கணக்குகளை எழுதி வைப்பார் நம்ம செய்கிற பாவங்கள் எல்லாத்துலேயும் நம்ம விடுதலை பெறணும் நம்மளோ நம்ம செஞ்ச பாவங்கள் நம்ம தெரியாமல் செஞ்ச பாவங்கள் அதுக்கப்புறமா நம்மளையும் மீறி செஞ்ச தவறுகள் எல்லாமே போகணும் அப்படின்னும்போது இந்த மாதிரி சித்திர பௌர்ணமி அன்னைக்கு நம்ம சித்திரகுப்தனை வீட்டில் அவரை மனசால் நினச்சிக்கிட்டு கலவை சாதம் புளியோதரை அந்த மாதிரி கலவை சாதம் செஞ்சு படைச்சி நம்ம சாமியை வேண்டிட்டோம்னாக்க நம்மளுடைய பாவங்கள் கடன் எல்லாமே தீரும்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் வந்து கடல் பக்கத்தில் இருக்கவங்க வந்து நைட்டு சித்திர பௌர்ணமியை அன்னைக்கு பௌர்ணமியை கடலாண்ட போயிட்டு பார்த்துட்டு அன்னைக்கு பௌ கடலில் வந்து குளிச்சோமனாக்க நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பாவங்கள்லாம் கழியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை வேறு எங்கேயாவது தண்ணி வசதி இருக்கிற மாதிரி குளமாக இருந்தாலும் போயிட்டு நம்ம குளித்தோம் அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய பாவங்கள் கழியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுங்கள் வெளியே போக முடியல வீட்லேயே சாமி கும்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க நான் சித்திர பௌர்ணமி அன்னைக்கு சித்திரகுப்தனை மனசால் நினச்சிக்கிட்டு நான் தெரிஞ்சு செஞ்சவோ தெரியாமல் செஞ்ச எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து என்னுடைய கடன்கள் எல்லாம் கஷ்டம்லாம் தீர்ந்து எனக்கு நன்மையே பண்ணுங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வேண்டிட்டு நம்ம வீட்டில் என்னென்ன முடியுமோ அந்த பூஜை சாமான்களை வாங்கி வச்சு சாப்பாடு வந்து ஒரு தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் புளியோதரை அது மாதிரி வச்சு நம்ம படைத்தோம் அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய பாவங்கள்லாம் தீர்ந்து நமக்கு ஒரு விமோச்சனம் கிடைக்கும் அது ஒரு நல்ல நாள் அதை மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் சித் சித்ரா பௌர்ணமியை நீங்கள் மறக்கவே மறக்காதீங்க வர நாத்திக்காமல் சித்ரா பௌர்ணமி எல்லாருமே வந்து இந்த நாளை விசேஷமாக இது பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து உறவுகள் நல்லா இருக்கணும் நம்மளுடைய சந்தோஷங்கள் நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து நைட்டில் அந்த பௌர்ணமியை நம்மளால் எங்கே பார்க்க முடியுதோ அங்கே போயிட்டு கடல் இருந்துச்சுன்னா கடல் பீச் பக்கத்தில் போயிட்டு நம்ம பீச்சாண்ட அன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு கலவை சாதம் மாதிரி செஞ்சு அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே கலவை சாதத்தை வச்சு சாமியை கும்பிட்டுட்டு சி அந்த பௌர்ணமியை பார்த்துட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு நம்ம அங்கே குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்க அது ரொம்ப நல்லது சித்திர பௌர்ணமியை மிஸ் பண்ணாதீங்க நம்மளுடைய பாவங்கள் நம்மளுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாமே தீந்து போகிறதுக்கான ஒரு நல்ல நாள் தான் சித்திர பௌர்ணமி நீங்கள் எவ்வளோ உங்களால் சாமி அன்னைக்கு பண்ண முடியும் கும்பிட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என் அன்னைக்கு வந்து ஒன்று சிவன் கோயிலுக்கு போகலாம் அன்றைக்கி நைட்டு இல்லைன்னா அம்மன் கோயிலுக்கு போகலாம் அதுதான் விசேஷம் அது இல்லாமல் சித்திரகுப்தனை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு சித்திரகுப்தனுக்காக நம்ம இது பண்ணி சித்திரகுப்தனையே நினச்சி நம்ம அன்றைக்கி வேண்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க அதுவும் வந்து அஞ்சு விளக்கு இருக்கிற மாதிரி விளக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த அஞ்சு விளக்கில் அஞ்சு எண்ணெய் கலந்த மாதிரி நீங்கள் விளக்கெத்தினீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லது அது மாதிரி பண்ணுங்கள் திருவண்ணாமலை போக முடியும் அப்படின்றவங்க திருவண்ணாமலை கூட போயிட்டு வரலாம் பட் கிட்டவே பக்கத்துலேயே கடல் இருக்குது அப்படின்றவங்க கடலில் போயிட்டு முழுகிட்டு வந்தாக்க நைட்டு பௌர்ணமியை பார்த்துட்டு முழுகிட்டு வந்தால் அது ஒரு விசேஷமானது சித்ரா பௌர்ணமியை மிஸ் பண்ணாதீங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நாள் நம்மளுடைய பாவங்களும் நம்மளுடைய கஷ்டங்களும் கடன்களும் குறையத்துக்கான ஒரு நல்ல தீர்வான நாள் தான் சித்திர பௌர்ணமி